हेलो एंड वेलकम टू दी क्लास बिजनेस स्टडीज लास्ट क्लास में हमने स्टडी किया था फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जिसमें हमने प्राइवेट इंटरप्राइजेस के बारे में स्टडी किया था जिसमें हमने इंक्लूड किया था सोल प्रोप्राइटरशिप पार्टनरशिप कॉपरेटिव सोसाइटीज एंड प्राइवेट कंपनीज इस क्लास में हम स्टार्ट करेंगे पब्लिक कंपनी एंड ग्लोबल एंटरप्राइजेस के साथ सो so, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि पब्लिक कंपनी कितने टाइप की हो सकती है सो so, अगर हम ब्रॉडली बात करें तो पब्लिक कंपनी को हम तीन पार्ट्स में डिवाइड करते हैं या तीन टाइप की कंपनी हो सकती हैं जो पब्लिक कंपनी कहलाती हैं इसमें फर्स्ट होती है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग सेकेंड होती है गवर्नमेंट कंपनी और थर्ड होती है पब्लिक या फिर जिसको हम स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन भी बोलते हैं सो so, हम स्टार्ट करते हैं विद डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग के साथ सो so, जो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग होती है उसमें और गवर्नमेंट में डिफरेंस करना बहुत ज़्यादा डिफरेंट होता है और ये सबसे पुरानी पब्लिक एंटरप्राइजेस में से एक है इसका एक एग्जाम्पल देता हूँ उससे आपको क्लियर हो जाएगा कि क्या होती है जैसे कि डिफेंस सो so, अगर हम बात करें डिफेंस की तो आपको लगेगा कि डिफेंस तो कंपनी नहीं है लेकिन वो एक क्या है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग है जिसको हम पब्लिक कंपनी के अंदर इंक्लूड करते हैं इसके अलावा इसके कुछ फीचर्स होते हैं जैसे कि कि गवर्नमेंट और ये जो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग होती है इनकी कोई सेपरेट एंटिटी नहीं होती है इसके अलावा एक मिनिस्ट्री होती है जो पर्टिकुलरली इस डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग को बिलोंग करती है या फिर जो इस डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग के सारे काम देखती है जैसे कि डिफेंस मिनिस्ट्री या फिर मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज सो ये क्या है डिफेंस मिनिस्ट्री जो है वो पूरा डिफेंस को देखती है कि वहाँ पे कितना बजट चाहिए कितना वहाँ से रेवेन्यू हमें मिल रहा है ये सारी चीज़ें जबकि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज वो रेलवेज का पूरा काम देखती है कि किस तरह से उसका रेवेन्यू आता है कहाँ उसे उसमें हमें खर्चा करने की जरूरत है कितना हमें उसमें डेवलपमेंट करना है सो so ये होती हैं डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स इसके अलावा जो ये डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स होती हैं ये या तो किसी स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा ओन की जाती हैं या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा और जो इनकी फाइनेंसिंग होती है कि इनको पैसा कहाँ से मिलता है इनको पैसा या तो स्टेट बजट से मिलता है जो स्टेट अपना बजट बनाते हैं या फिर जो सेंट्रल गवर्नमेंट अपना बजट बनाती है उसमें से कुछ पार्ट इन अंडरटेकिंग्स को एलोकेट किया जाता है और जिस तरह से हम एक गवर्नमेंट के खिलाफ कोई केस फाइल कर सकते हैं या फिर जिस तरह से हम गवर्नमेंट को स्यू कर सकते हैं इसी तरह से हम इस डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग को भी स्यू कर सकते हैं अगर इन केस इन डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग ने हमारा किसी भी तरह का कोई नुकसान किया है फॉर एग्जाम्पल कि आप रेलवे का आप यूज़ कर रहे हैं अपने गुड्स को इधर से उधर भेजने के लिए और इन ट्रांजिट आपके जो गुड्स हैं वो मिसप्लेस हो जाते हैं या फिर रेलवे की वजह से वो गुड्स खो जाते हैं तो आप रेलवे के ऊपर केस कर सकते हैं उसको स्यू कर सकते हैं कंपनसेशन के लिए इसी के साथ साथ जो ये डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स होती हैं इनमें जो काम करने वाले वर्कर्स होते हैं उनको हम सिविल सर्वेंट्स बोलते हैं क्यों क्योंकि ये सिविल लोग होते हैं जो सभी लोगों की हेल्प करते हैं बाय वर्किंग इन दीज ऑर्गेनाइजेशन जिस तरह से अगर कोई पर्सन आर्मी में है और वो वहाँ पे अपनी सर्विसेज दे रहा है तो हम उसको बोलते हैं सिविल सर्वेंट सो इसी तरह से जो भी डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स होती हैं उनमें काम करने वाले जो भी एम्प्लॉयज होते हैं उनको हम सिविल सर्वेंट्स बोलते हैं अब हम देखते हैं इसके कुछ मेरिट्स सो अगर हम बात करें मेरिट्स की डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग की तो उसके ये सारे मेरिट्स होते हैं सो फर्स्ट मेरिट इज ईजी फॉर्मेशन सो जो इसका फॉर्मेशन होता है वो बहुत ज़्यादा ईजी होता है क्योंकि इसको रजिस्टर करवाना कंपल्सरी नहीं होता है इसके अलावा इफेक्टिव कंट्रोल देखिए यहाँ पे जो कंट्रोल होता है वो टोटली सेंटर या स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में होता है और इसीलिए हम यहाँ पे बोलते हैं कि जो उसका कंट्रोल है वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हो जाता है नेक्स्ट इज ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ फंड अगेन इसमें भी कुछ कुछ चीज़ें इफेक्टिव कंट्रोल जैसी ही है सो so, देखिए यहाँ पे जैसे हमने पहले ही बात की कि इनको बजट कहाँ से मिलता है जो सेंट्रल या फिर स्टेट स्टेट बजट होता है उनसे इनको बजट मिलता है तो बजट में हम ये अच्छी तरह से बिल्कुल लिखते हैं गवर्नमेंट्स कि हमें इतना खर्च करना है इस इस चीज़ में हमें ये इंक्रीज करना है इसका एक्सपेंसेस या फिर इसके लिए हमें ये रेवेन्यू इंक्रीज करना है सो so, इसीलिए हम यहाँ पे बोलते हैं कि ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स भी होता है देन नेक्स्ट इज अकाउंटेबिलिटी अब देखिए क्योंकि ये डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग डायरेक्ट गवर्नमेंट कंट्रोल में होते हैं तो अगर किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम होती है इसमें तो पार्लियामेंट में बहुत स्ट्रॉन्ग क्वेश्चन आंसर के थ्रू गवर्नमेंट को आंसर करना पड़ता है कि आपने ये स्टेप क्यों लिया है सो so, इसीलिए यहाँ पे जो अकाउंटेबिलिटी होती है वो भी ज़्यादा होती है द नेक्स्ट इज पब्लिक रेवेन्यू 
अब देखिए जो भी डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग से जितना भी रेवेन्यू मिलता है वो सारा का सारा गवर्नमेंट ट्रेजरी में जाता है मतलब जो सरकार का जो भी कोष होता है उसमें जाता है सो so, इसीलिए ये पब्लिक रेवेन्यू को इंक्रीज करने में भी हेल्प करते हैं सो so, देखिए यहाँ पे सीक्रेसी भी होती है क्योंकि इन डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स को अपने बुक ऑफ अकाउंट्स पब्लिश करने की कोई जरूरत नहीं होती है जैसे कि डिफेंस अब देखिए डिफेंस की जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है वो कभी भी मेंशन नहीं करता तो वो काफी सीक्रेटली परफॉर्म करता है तो इसीलिए हम यहाँ पे बोलते हैं कि सीक्रेसी भी यहाँ पे बनी रहती है सो so, ये है मेरिट्स अब हम देखते हैं डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग के डीमेरिट्स सो so, ये सारे हैं हमारे पास डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग के डीमेरिट्स जिसमें फर्स्ट है इनफ्लेक्सीबिलिटी अब देखिए क्योंकि ये जो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स होती हैं ये गवर्नमेंट के थ्रू रन की जाती हैं यहाँ पे जो मेजर डिसीजन मेकिंग होती हैं वो टॉप ऑफिशियल्स के हाथ में होती हैं जो भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं जो या फिर जो मिनिस्टर्स हैं उनके हाथ में होती है तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इनफ्लेक्सीबिलिटी बनी रहती है इसी के साथ साथ लैक ऑफ मोटिवेशन भी यहाँ पर होता है कि क्योंकि यहाँ पे जो एम्प्लॉयज़ होते हैं जो सिविल सर्वेंट्स होते हैं उनका एक फिक्स काम होता है जिनके लिए उनको फिक्स सैलरी दी जाती है अगर वो अपने काम से कुछ ज़्यादा काम करेंगे तो उनको लगता है कि हमें कुछ फ़ायदा तो होने नहीं वाला क्योंकि जो मनी है जो एक्स्ट्रा मनी वो अर्न करेंगे वो तो पब्लिक ट्रेजरी में जाएगा गवर्नमेंट का जो खजाना है उसमें जाएगा तो उनको कोई मोटिवेशन नहीं मिलता है सो तो इसीलिए वो ज़्यादा काम करना पसंद नहीं करते हैं इसी के साथ साथ यहाँ पर लैक ऑफ फाइनेंशियल ऑटोनोमी भी होती है कैसे क्योंकि देखिए यहाँ पे जो भी इनको फाइनेंशियल हेल्प मिलती है फाइनेंशियल असिस्टेंस जो भी मिलती है वो बजट में मिलती है और बजट हर साल पेश किया जाता है और इसमें भी जो गवर्नमेंट्स हैं वो भी पाँच साल बाद बदलती रहती हैं तो इसीलिए ये कभी भी लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स को नहीं ले सकते उनके ऊपर काम नहीं कर सकते हैं क्योंकि इनको नहीं पता कि कब गवर्नमेंट बदल जाए और कब जो इन्होंने काम सोचा था वो अधूरा रह जाए नेक्स्ट इज इन मैनेजमेंट कि यहाँ पे जो मैनेजमेंट होता है उसके पास इतना ज़्यादा पेपर वर्क होता है कि वो उस पेपर वर्क से इतना ओवर बर्डन हो जाते हैं कि जो उनका मेन काम होता है वो वो नहीं कर पाते हैं इसीलिए यहाँ पे जो मैनेजमेंट होता है वो काफ़ी ज़्यादा इनफिशेंट हो जाता है इसी के साथ साथ यहाँ पे बहुत ज़्यादा रेड टेपिज़म और ब्यूरोक्रेसी भी होती है रेड टेपिज़म मतलब लाल फीताशाही कि यहाँ पर जो भी काम होगा वो गवर्नमेंट ऑफिशियल से पूछ के होगा जो मिनिस्टर्स हैं उनसे पूछ के होगा कोई भी आपको नया काम करना है तो आपको सलाह लेनी पड़ेगी उनसे अगर उन्होंने मना कर दिया तो आप ये नहीं कर पाएंगे सो so, गवर्नमेंट इसको अपने फायदे के लिए भी बहुत ज़्यादा यूज़ करती है इन डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स को सो so, ये सारे हैं इसके डिमेरिट्स सो so, ये तो बात हुई डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग की अब हम देखते हैं स्टैटरी कॉरपोरेशन सो देखिए अगर हम बात करें कॉरपोरेशन की तो ये दो तरह के होते हैं एक होती हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज और एक होती हैं नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज सो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज वो बॉडीज होती हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग बनी हुई होती हैं जबकि नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज वो बॉडीज होती हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर तो जिनका जिक्र नहीं होता है लेकिन पार्लियामेंट में एक स्पेशल एक्ट पास करने के बाद इन बॉडीज को फॉर्म किया जाता है और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज जो होती हैं उनको हम पब्लिक या फिर स्टैटरी कॉरपोरेशन भी बोलते हैं सो नॉन कॉन्स्टिट्यूशन बॉडीज एंड स्टैटरी कॉरपोरेशन आर वन इन द सेम थिंग सो इसका मैं अगर आपको एग्जाम्पल दूँ सो इसका एग्जाम्पल होता है फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया या फिर ओ एन जी सी ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन इसके अलावा लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ये जो बॉडीज हैं ये कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट तो नहीं बनी है कॉन्स्टिट्यूशन में इनको नहीं बताया गया कि ये आपको बनानी है लेकिन पार्लियामेंट में एक स्पेशल एक्ट को पास करके इन सब बॉडीज को बनाया जाता है और इन बॉडीज को पब्लिक इंटरेस्ट के लिए बनाया जाता है और यहाँ पे जो इसका ओनर होती है जो इसकी ओनर होती है वो कौन होती है गवर्नमेंट अब देखिए अगर हम बात करें इसके फीचर्स की सो so, सबसे पहला जो फीचर है वो यही है कि ये जो बॉडीज होती हैं ये जो कॉरपोरेशन होते हैं ये पार्लियामेंट की एक स्पेशल एक्ट के अकॉर्डिंग बनाए जाते हैं इसके अलावा जो भी इनके रूल्स होते हैं जो भी रेगुलेशन होते हैं वो उस एक्ट के अंदर ही लिखे हुए होते हैं कि ये क्या फॉलो करेंगे कि किस तरह से इनको रिक्रूटमेंट करना है सिलेक्शन करना है अपने इम्प्लॉयज का इसके अलावा क्योंकि ये जो कंपनीज होती हैं इनको गवर्नमेंट ओन करती है इसीलिए यहाँ पे जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं उनको भी कौन सेलेक्ट करती है गवर्नमेंट ही करती है अब जो ये गवर्नमेंट होती है ये सेंट्रल गवर्नमेंट भी हो सकती है और ये स्टेट गवर्नमेंट भी हो सकती है और इसके पास एक पूरी ऑटोनोमी होती है अपना काम करने की 
सो so, ये तो हुए फीचर्स अब हम बात करते हैं इसके मेरिट्स की सो so, देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें मेरिट्स की तो इसका फर्स्ट मेरिट है क्विक डिसीजन कि यहाँ पे जो डिसीजन होते हैं वो बहुत ज़्यादा क्विक लिए जाते हैं क्योंकि जैसे कि हमने डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में देखा था कि इनके लिए कोई सेपरेट मिनिस्ट्री नहीं होती है तो यहाँ पे गवर्नमेंट का इंटरवेंशन थोड़ा कम होता है कंपेयर टू डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग सो इसलिए यहाँ पे जो डिसीजन मेकिंग होती है वो कंपेरेटिवली क्विकर होती है इसके बाद सर्विस मोटिव होता है इसका कि क्योंकि ये पार्लियामेंट के एक्ट के अकॉर्डिंग बनी हुई होती है तो पार्लियामेंट में एक्ट कब पेश करते हैं जब गवर्नमेंट को ऐसा लगता है कि सोसाइटी में ये चीज भी होनी चाहिए या फिर एक इकोनॉमी में ये चीज भी होनी चाहिए सो तब वो एक एक्ट पास करते हैं उस एक्ट के अकॉर्डिंग इस बॉडी को बनाया जाता है और इसीलिए हम बोलते हैं कि इसका जो मोटिव होता है वो होता है सर्विस मोटिव जैसे कि एयर इंडिया सो एयर इंडिया एक पार्लियामेंट एक्ट के अकॉर्डिंग बनी हुई कंपनी है और उसका मोटिव क्या है लोगों को सर्विस प्रोवाइड करना इसी तरह से एफिशिएंट स्टाफ एंड प्रोफेशनल मैनेजमेंट सो देखिए ये पॉइंट्स कुछ कुछ सेम है क्योंकि इन दोनों में हम क्या बात करने वाले हैं कि यहाँ पे जो मैनेजमेंट होता है यहाँ पे जो मैनेजर्स होते हैं वो फुली प्रोफेशनल मैनेजर्स होते हैं वो अपनी एरियाज के अंदर एक्सपर्ट होते हैं तो जो भी वो डिसीजन मेकिंग लेते हैं या फिर जो भी वो काम करते हैं वो एक्सपर्टीज के साथ करते हैं वो फुल एक्सपर्टीज के साथ काम वो करते हैं और इसीलिए हम बोलते हैं कि इसका जो स्टाफ होता है वो एफिशियंट होता है और मैनेजमेंट पूरा प्रोफेशनल होता है सो so, ये तो हमने बात की मेरिट्स की अब हम देखते हैं इसके डी मेरिट्स सो अभी तो हमने बात की थी मेरिट्स की ये है पब्लिक या फिर स्टैटरी कॉरपोरेशन के डीमेरिट्स जिसमें फर्स्ट है ऑटोनोमी ऑन पेपर्स ओनली अब देखिए ये कहने की बात है कि इसके पास फुल ऑटोनोमी होती है जो मैनेजर्स होते हैं वो खुद से डिसीजन ले सकते हैं लेकिन क्योंकि यहाँ पे जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं उसको अपॉइंट करने वाली गवर्नमेंट होती है इसीलिए यहाँ पे उनके पास ऑटोनोमी खत्म हो जाती है क्यों क्योंकि जो ये मैनेजर्स हैं वो डायरेक्टर्स की परमिशन के बिना कोई काम नहीं कर सकते हैं सो इनडायरेक्टली गवर्नमेंट का इन मैनेजर्स के ऊपर एक इन्फ्लुएंस बना रहता है और एक दबाव बना रहता है सो so, जो ये ऑटोनोमी की हम बात करते हैं ये सिर्फ पेपर पे यहाँ पे होती है द नेक्स्ट इज लैक ऑफ कॉम्पिटिशन कि यहाँ पे क्योंकि इसका जो पर्पस होता है मेन मोटिव होता है वो होता है सर्विस मोटिव तो इसीलिए इनके पास कोई कॉम्पिटिटिव स्पिरिट नहीं होती है क्योंकि इसको कहीं से किसी से आगे नहीं बढ़ना है इनको सिर्फ सर्विस करनी है सोशल सर्विस करनी है और इसीलिए इनके पास इतना मोटिवेशन नहीं होता है कि ये बहुत ज्यादा अच्छा काम करें जैसे कि अभी हमने बात की जो बॉडी होती है ये पार्लियामेंट की एक एक्ट के ऊपर बेस्ड होती है और सारे रूल्स एंड रेगुलेशन उस एक्ट के अकॉर्डिंग इसके ऊपर लगते हैं और एक्ट को चेंज करना बार बार बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है सो so, इसीलिए हम बोलते हैं कि जो इसका स्ट्रक्चर होता है वो बहुत ज्यादा रिजिड होता है इसी के साथ साथ काफी ज्यादा अनफेयर प्रैक्टिसेस भी ये करते हैं कि किसी कस्टमर से ज्यादा प्राइस चार्ज करते हैं किसी से कम चार्ज करते हैं तो ये काफी सारी अनफेयर प्रैक्टिस के अंदर भी इन्वॉल्व होते हैं सो so, ये बात करी हमने पब्लिक या स्टैटरी कॉरपोरेशन की अब हम बात करते हैं गवर्नमेंट कंपनीज की अब हम बात करते हैं गवर्नमेंट कंपनीज की सो गवर्नमेंट कंपनीज वो पब्लिक कंपनीज होती हैं जिसमें 51 परसेंट या फिर उससे ज्यादा शेयर होल्डिंग्स गवर्नमेंट के पास होती है अभी जो गवर्नमेंट होती है वो स्टेट गवर्नमेंट भी हो सकती है और सेंट्रल गवर्नमेंट भी हो सकती है सो क्या मतलब है इसका कि अगर एक कंपनी है एक पब्लिक कंपनी है जिसके टेन थाउजेंड शेयर है राइट अब इसके टेन थाउजेंड तो फिफ्टी हुआ फाइव और फिफ्टी हुआ इसका फिफ्टी तो अगर इस कंपनी में 5100 या फिर इससे ज्यादा शेयर्स गवर्नमेंट के पास है तो वो पब्लिक कंपनी गवर्नमेंट कंपनी बन जाती है सो so, ध्यान रखिएगा कि हर एक पब्लिक कंपनी गवर्नमेंट कंपनी नहीं होती लेकिन हर एक गवर्नमेंट कंपनी पब्लिक कंपनी होती है और राइट सो अगर हम अब बात करें इसके फीचर्स की तो क्योंकि यहाँ पे जो मेजर शेयर होल्डिंग्स होती हैं वो गवर्नमेंट के पास होती हैं तो जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं उसमें जो मेंबर्स होते हैं वो भी मैक्सिमम किसके होते हैं गवर्नमेंट के ही होते हैं जो जो ज़्यादातर मिनिस्टर्स ही होते हैं सो so, इसीलिए यहाँ पे कुछ मिनिस्टरल इन्फ्लुएंस जरूर होता है बाकी के जो फीचर्स हैं वो सेम होते हैं जो हमने पब्लिक कंपनी में स्टडी किए थे जैसे कि इसको रजिस्टर करना पड़ता है अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट टू इसके अलावा इसकी अगर ओनरशिप की बात करें तो यहाँ पे हमने बात की 51 परसेंट और ज़्यादा उससे गवर्नमेंट कंपनी कहलाती है तो ओनरशिप किसके पास होती है या तो स्टेट गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट इसी के साथ साथ इसकी एक कॉमन सील होती है परपेचुअल सक्सेशन होता है 
सेपरेट लीगल एंटिटी होती है एफिशिएंट स्टाफ होता है क्यों क्योंकि जो ओनर्स होते हैं और जो मैनेजर्स होते हैं वो अलग अलग होते हैं सो so, इसीलिए यहाँ पे जो ज़्यादातर चीज़ें हैं वो पब्लिक कंपनी की तरह ही सेम है अब हम बात करते हैं इसकी मेरिट्स की सो so, देखिए अगर हम बात करें गवर्नमेंट कंपनीज की मेरिट्स की तो फर्स्ट मेरिट होता है फ्लेक्सीबिलिटी जैसा कि हमने स्टैटरी कॉरपोरेशन में बात की थी कि वहाँ पे फ्लेक्सीबिलिटी बिल्कुल भी नहीं थी क्यों क्योंकि वो पार्लियामेंट के एक्ट के अकॉर्डिंग चलता है लेकिन ये पार्लियामेंट के एक्ट के अकॉर्डिंग नहीं चलता है और जिस भी तरह से गवर्नमेंट इसको मोल्ड करना चाहती है उस तरह से इसको चेंज कर सकती है देन नेक्स्ट एफिशिएंट स्टाफ अब क्योंकि यहाँ पे जो ओनरशिप और कंट्रोल होता है वो डिफरेंट डिफरेंट पर्सन के पास होता है मैनेजर्स इसके प्रोफेशनल होते हैं इसीलिए जो इसका स्टाफ होता है वो काफी ज्यादा एफिशियंट हो जाता है नेक्स्ट इज कोलेबोरेशन कि अगर किसी भी तरह से गवर्नमेंट को ऐसा लगता है कि हमें किसी और कंपनी के साथ कोलैबोरेट करके कुछ और अच्छा करना चाहिए या फिर कुछ और प्रोफेशनल्स हायर करके कि जो सीईओ है उसको और अच्छा बनाएं या फिर उसको ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट कराएं सो so, ऐसे कोलैबोरेशन से या ट्रेनिंग डेवलपमेंट से जो इनका प्रोडक्ट है जो ये चीज़ सेल करने की कोशिश कर रहे हैं वो और ज़्यादा अच्छा बन सकता है ये है मेरिट्स अब हम बात करते हैं इसके डीमेरिट्स की सो so, अगर हम बात करें एक गवर्नमेंट कंपनीज की डीमेरिट्स की तो ये जो तीनों पॉइंट्स हैं ये इसके डीमेरिट है और ये लगभग लगभग सेम है अब देखिए लास्ट से स्टार्ट करते हैं कि यहाँ पे जो बोर्ड होता है वो गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव से भरा हुआ होता है क्यों क्योंकि 51 परसेंट से ज़्यादा जो शेयर होल्डर होते हैं वो गवर्नमेंट के होते हैं और शेयर होल्डर ही किसको अपॉइंट करते हैं डायरेक्टर को और डायरेक्टर पूरी कंपनी को संभालता है तो इनडायरेक्टली जो पूरी कंपनी है वो किसके हाथ में हो गई गवर्नमेंट के हाथ में तो इसीलिए पॉलिटिकल इंटरफेरेंस यहां पे बहुत ज्यादा होता है जिसकी वजह से जो ऑटोनॉमी होती है वो सिर्फ पेपर तक रह जाती है और ये जो मैनेजर्स होते हैं इन कंपनी में जो काम करने वाले मैनेजर्स होते हैं वो अपनी ऑटोनॉमी को यूज नहीं कर सकते क्योंकि वो भी डायरेक्टर के दबाव में आके उन्हें वही करना पड़ता है जो ये पॉलिटिकल पार्टी या डायरेक्टर्स चाहते हैं सो so, ये था गवर्नमेंट कंपनीज इस वीडियो के लिए हम इतना ही पढ़ते हैं अब नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी उसमें हम पढ़ेंगे ग्लोबल इंटरप्राइजेस सो फॉर मोर वीडियोस एंड नोट्स यू कैन विजिट आर वेबसाइट डब्ल्यू जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिलेगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे फाइनली कीप प्रैक्टिसिंग कीप लर्निंग थैंक यू